赵黑，你这是何意？叶虫，此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的，否则这些棺材便请收下。你，妖火古坛是我叶家禁地，按照族规外界都不可能。你们居然还想讨要过去，痴心妄想！你、嗯啊啊，他是六星巅峰斗宗，我们叶家无人是他的对手。识时务者为俊杰，叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。这叶家还以为自己是丹域五大家族之一的呢，就是，曾经的传承世家竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知，也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊！<笑>赶紧交出阳火古坛，退出叶城，否则叶家上下鸡犬不留。<笑>十息之内，带着你的棺材滚出叶城，否则。便留给自己用吧。哪里来的毛头小子，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。我是黑火宗赵黑，今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包涵。哼，是死是活，问问我这小兄弟。呃，小兄弟，啊，不不不不，大大大大人，大人饶命，呃，小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命啊！带上你的东西，滚，以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人，走走走，走走走快快快快！叶长老，我们又见面了。你，你是萧炎啊？萧炎，他居然便是上次那个萧炎。这萧炎是什么背景，居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。是我等有眼无珠，得罪了一尊大神，啊！萧炎先生，多谢您的出手相助。当日叶家的不敬，还请不要放在心上。一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家，是想借阳火古坛一用，不知道叶虫长老是否愿意？大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规，什么族规？废了，废了。萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶冲长老。来，诸位，请随老夫来吧。嗯。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，萧炎。你可不知这叶家呀，小放肆！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹玉龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人。以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹，<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹玉一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强呢，也会尽力保你。谢了，刘青。嗯，保重。喂，哎，萧炎，带我一个呗。萧走了。<笑>
，你先帮我躺下，以后再跟你解释。啊，你起开！我爸还没说完呢。哎，萧炎，你先别走啊！这不能怪我呀！你你赶紧放开，不然我不客气啊！冰河谷全力搜寻若男独女，若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男独体。老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。秦岚，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许秦岚带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天你哪儿都别想去。嗯嗯嗯、阿猫阿狗也同样没兴趣帮你们叶家的忙。小小眼大哥，啊，大长老。大哥，夏兰，这究竟怎么回事？小医仙姐姐她带我去找她。你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃代嫁之身。岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。狂妄，敢来我叶家放肆！今日我就替你家长辈好好管教一下。什么？管教的话，你还真不够资格
，你就是新兰口中的天才。你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今势微，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。跟你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。真是不轻啊！卫兵何苦还是不必了？这洛神剑倒是个不错的埋骨之地，用来埋葬尔等，待遇也算是不差。这位前辈，今日之事有些误会，还望能够看在我冰河谷公主的面上。我与你的谷主不熟。乾隆玄明阵。两粒。这家伙心真够狠，居然拿同伴的命来助自己逃跑。刚刚得到身体，体内斗气短时间内并不能彻底恢复，可惜了。天火前辈无需自责，谁也想不到此人还未达到斗尊级别，便能够划开空间逃遁。当务之急是寻一处至阳之烈之地，帮小鱼仙彻底控制恶难毒体。到时我们两名斗尊，即便是冰河谷想要动我们，怕也是得掂量一二、嗯。至阳之烈之地。我倒是知道一处，在何处？叶城叶家禁地，阳火古坛。上次他们冲撞萧炎大哥，只是不明你真正实力。这次若是再去，仙兰保证，他们不会再敢有丝毫得罪。嗯、赵黑，你这是何意？叶城。<笑>此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的，否则这些棺材便请收下。你，阳火古坛是我叶家禁地
，按照族规外界都不可能。你们居然还想讨要过去，痴心妄想！你，他是六星巅峰斗宗，我们叶家无人是他的对手。识时务者为俊杰，叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。哼。这叶家还以为自己是单于五大家族之一的呢。就是，曾经的传承世家竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知，也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊！<笑>赶紧交出阳光虎坛，退出叶城，否则叶家上下鸡犬不留。哼<笑>，十息之内，带着你的棺材滚出叶城，否则，便留给自己用吧。<笑>哪里来的毛头小子，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！<笑>时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。是死是活？问问我这小兄弟。呃，小兄弟，啊、哦、不不不不，大大大大人，大人饶命！小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命。带上你的东西，滚！以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人。走走走，快快快快！天长老，我们又见面了。你，你是萧炎吗？萧、啊、炎，他居然便是上次那个萧炎、呃。这萧炎是什么背景？居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。<笑>是我等有眼无珠，得罪了一尊大神。啊，萧炎先生，多谢您的出手相助。当日叶家的不敬，还请不要放在心上。一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家是想借阳火古坛一用，不知道叶虫长老是否愿意？嗯、大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规，什么族规？废了，废了！萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶虫长老。来，诸位，请随老夫来吧。嗯。难独女，还有那个不知名斗尊，老夫定要将你们挫骨扬灰！小美人，这点进攻可奈何本王不得。不过你旁边这家伙，我倒是小看了。还有更让你头痛的。嗯，这天毒蟹龙兽果然有两把刷子，不过我会好好招待他的。哼，不管你们今天为何来这里，既然来了，那就都留下吧。嗯。啊！只要来到这片区域，你们的生死。将由本王主宰。<笑>这家伙果然有底牌。小心，这些全是洛神剑的毒兽。那还等什么？一起打爆他！
劫狱者，死！小心，你小心些。区区灵魂体，也敢对邪龙族之人大放厥词，真是邪命之徒！不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了！失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日这精血，老夫要定了。这些魔兽被天毒邪龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这样下去。耗到什么时候？魔手吸收毒兽群之力，血龙吞天将其控制一段时间，我来想办法。那可得给我点时间。好
你走，还是想继续？哎呀，哎呀，哎，可算结束了！哎呀，累死我这把老骨头喽！哎、我们赶紧离开这吧，我担心刚才引起的动静太大，很有可能会把冰河谷的追兵引来。明白，我们走。嗯，按照新兰先前所说，此次冰河谷派出了斗宗巅峰强者，所以，在他们找到我们之前，天火前辈的躯体和小一仙的恶难毒体必须先解决，不然的话，恐怕情势会很不妙。嗯。还是先为天火前辈炼制躯体吧。啊！有了肉体后，即便不能短时间内恢复到巅峰实力，但进入斗尊应该不难。只有这样，才有机会解去此次的危机。小医仙分析的有道理，那便先解决天火前辈的问题。啊、这，这是真的吗？当然，你放心。我定会帮你控制住恶难毒体。老夫，老夫终于要恢复肉身了。感谢二位，小家伙，这份恩情，老夫会谨记的。天火前辈这一路上，多次助我脱离险境，萧炎若不尽力，岂不成了不仁不义之人？哎呀，真是羡慕你那老师，能有你这般优秀的弟子。事不宜迟，我现在就动手为天火前辈炼制阴阳命魂丹，在这期间，有劳你们帮我护法了。嗯。嗯
。希望冰河谷的追兵不要这么快察觉吧。不知帝敖魁再经历一次丹离淬炼，能达到何种地步？可是现在时间紧迫，也不知道来不来得及。嗯、怎么回事？丹雷怎么自己消散了？嗯。应该是洛神剑的毒气太浓，遮掩了丹气，丹雷找不到目标，就只能消散了。也只能这么解释了。不过对我们现在的情况来说，也不算是坏事。阴阳命魂丹，果然神奇。天火前辈，嗯、待会我一发话，你便立即吞下丹药，进入躯体内。嗯、至于躯体，就用这一副吧、嗯。条件算是符合了，就是这副长相，不像是什么正经人。呃、时间紧迫，您就先将就一下吧。天火前辈，打入一丝灵魂之力。丹雷这么快便消散了，这帮人果然有些诡异。哼，有天蛇长老在此，再诡异也难逃升天。嗯、hmm.。